కాబోయే ఎస్బీఐ లైఫ్ మిత్రులందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ఐసీ థర్టీ ఎయిట్ పుస్తకంలో ఏడవ అధ్యాయమైన ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అంటే ఆర్థిక ప్రణాళిక అనే అధ్యాయం గురించి చర్చించుకుందాం ప్రతి వ్యక్తి తన జీవితంలో డబ్బు సంపాదించడం అనేది సహజంగానే జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ డబ్బు సంపాదించిన తర్వాత ఆ డబ్బుని తన యొక్క ఆర్థికపరమైన లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి వినియోగిస్తాడు ఇందుకోసం మనకు ఉద్దేశించినదే ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఆర్థిక ప్రణాళిక సాధారణంగా మనిషి యొక్క ఆర్థిక లక్ష్యాలను మూడు రకాలుగా విభజించవచ్చు ఒకటి షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ రెండు మీడియం టర్మ్ గోల్స్ మూడు లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ అంటే ఉదాహరణకు ఒక టెలివిజన్ని పర్చేస్ చేయడం ఏదైనా ఒక విహారయాత్రకు వెళ్ళి రావడము ఇలాంటివి చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా మీడియం టర్మ్ గోల్స్ అంటే ఒక ఇల్లును కొనుక్కోవడానికి మార్జిన్ మనీగా కొంత డబ్బును సమకూర్చుకోవడం ఏదైనా ఫారెన్ ట్రిప్స్ను వెళ్ళి రావడానికి డబ్బును సమకూర్చుకోవడం ఇలాంటివి చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ అంటే చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ లేదా మ్యారేజ్ రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ వీటికి కావలసిన మొత్తాలను సమకూర్చుకోవడాన్ని లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్గా చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనకు ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్లో ఒక వ్యక్తి యొక్క దశను బట్టి అంటే జీవితంలో ప్రతి వ్యక్తి ఒకే దశలో ఉండడు అనేక దశల్లో ఉంటారు సో ఆ దశను బట్టి మనము ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ దశలు ఇప్పుడు చూద్దాం మొదటి దశ స్టూడెంట్ ఏజ్ అంటే ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు వ్యక్తులు ఈ స్టూడెంట్ ఏజ్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈయనకి ఏమీ ఆదాయం ఏమీ ఉండదు బాగా చదువుకున్న తర్వాత ఆయనకు ఎప్పుడైతే ఒక జాబ్ అంటే ఉద్యోగం రావడం కానీ లేదా వ్యాపారం ప్రారంభించడం కానీ చేస్తే అప్పుడు అతను ఎర్నర్ స్టేజ్ లెక్క వస్తాడు సాధారణంగా ఎర్నర్ స్టేజ్ ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ల మధ్యలో ఉంటుంది దీని తర్వాత దశ మ్యారీడ్ పర్సన్ స్టేజ్ అంటే వివాహ దశ ఇది సాధారణంగా ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై ఏళ్ల మధ్యలో ఉంటుంది వివాహం తర్వాత పిల్లలు కలవడం వల్ల అతను పేరెంట్ దశ లేకి వెళ్తాడు అంటే అతనికి పిల్లలు పుట్టడం వల్ల కొద్దిగా బాధ్యతలు అన్నీ పెరుగుతాయి ఈ ఈ దశ సాధారణంగా ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై ఐదు మధ్యలో ఉంటుంది దాని తర్వాత వచ్చే దశ ప్రొవైడర్ ప్రొవైడర్ అంటే అతని ఫ్యామిలీకి కావలసిన అన్ని ఆర్థిక అవసరాలను అతను తీర్చవలసి ఉంటుంది ఇది ముప్పై ఐదు మొదలుకొని యాభై ఐదేళ్ల వరకు కూడా ఈ దశ కొనసాగుతూ ఉంటుంది యాభై ఒక ఒక వ్యక్తికి యాభై ఐదు వచ్చిన తర్వాత అతనికి ఆల్మోస్ట్ పిల్లలు అంతా స్థిరపడ్డం అంటే వాళ్ళ ఉద్యోగాలు వివాహం ఇవన్నీ జరిగి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ తర్వాత అతను ఎంటీ నెస్టర్ అనే దశలోకి ప్రవేశిస్తాడు పేరులోనే ఉంది కదండి ఎంటీ నెస్టర్ అంటే పక్షులు ఎగిరిపోయిన గూడు అంటే కేవలం భార్యాభర్తలు మాత్రమే ఉంటారు పిల్లలు ఎవరు వాళ్ళ దగ్గర ఉండరు ఇటువంటి దశ సాధారణంగా యాభై ఐదు నుంచి అరవై ఐదు ఏళ్ల మధ్య ఉంటుంది దాని తర్వాత వచ్చే దశ రిటైర్మెంట్ దశ దీన్నే ట్విలైట్ ఇయర్స్ అని కూడా అంటాం అంటే అరవై ఏళ్ళ తర్వాత మనకు ఇంకా ఉద్యోగం చేయాల్సిన పని ఉండదు ఆదాయం కూడా కాస్త తగ్గుతుంది ఆ ఆదాయంతోనే అతను శేష తన శేష జీవితం అంతా కూడా గడపాల్సి ఉంటుంది ఇవి మనకు ఒక వ్యక్తి జీవితంలోని విభిన్న దశలు అంటే నేను ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఏడు దశలు చెప్పాను కానీ బ్రాడర్గా మనము డిస్కస్ చేస్తే దాన్ని ఒక మూడు దశలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి పెళ్ళైనంత వరకు దానికి ముందు అంటే స్టూడెంట్ ఏజ్ని ఒక దశ పెళ్ళి నుంచి రిటైర్మెంట్ వరకు ఒక దశ ఇంకా రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఇంకో దశ ఈ విధంగా మన యొక్క కస్టమరు ఏ దశలో ఉన్నాడు అనేది కూడా ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ చాలా ముఖ్యమైన అంశం అదేవిధంగా ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ మనము ఇన్వెస్ట్ చేయాలి పెట్టుబడి పెట్టాలి అన్నది చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఇలా చేయడానికి మనకు ట్రెడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే సంప్రదాయమైన పెట్టుబడి మార్గాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా కాస్త విభిన్నమైన పెట్టుబడి మార్గాలు నవీనమైన పెట్టుబడి మార్గాలు కూడా ఉంటాయి సంప్రదాయమైన పెట్టుబడి మార్గాలు అంటే బ్యాంకుల్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ కావచ్చు పోస్ట్ ఆఫీస్ కావచ్చు ఎన్ఏసి బాండ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా సాధారణంగా అందరికీ తెలిసినవే ఇలాంటి వాటిలో మనము పెట్టుబడి పెట్టడం అదే కాకుండా కాస్త రిస్కీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే చిట్ ఫండ్స్లో వేయడం షేర్ మార్కెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్లోకు ఆ వ్యక్తికి 
సంప్రదాయమైన మార్గాలు కావాలా లేకపోతే కాస్త రిస్కీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వైపు కూడా వెళ్ళొచ్చా అన్నది కూడా మనము నిర్ణయించాలి ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్లో రకరకాల అంశాలను పరిశీలించిన తర్వాత అతనికి ఒక ఆర్థిక ప్రణాళికను సూచిస్తాం మొట్టమొదటిగా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఆ వ్యక్తికి ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అన్నది ఉందా లేదా అన్నది పరిశీలించాలి ఈ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్నే కంటింజెన్సీ ఫండ్ తెలుగులో దీన్ని అత్యవసర నిధి అని అంటాం అంటే అనుకోకుండా ఏదైనా అత్యవసరం అంటే అది ఆరోగ్యపరంగమైన కావచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు చూడండి కరోనా వచ్చింది దీనివల్ల చాలామందికి ఈ గత రెండు నెలలుగా కానీ ఆదాయ మార్గాలు అనేవి లేకుండా పోయాయి సో ఇలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఎలా సర్వైవ్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ద్వారా మనము డబ్బులు వాడుకోవచ్చు సాధారణంగా ఒక ఆరు నెలలకు సరిపడా ఆదాయాన్ని ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కింద మనం పెట్టుకోవచ్చు దాని తర్వాత రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంది ఆ వ్యక్తికి రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏదైనా అనుకోకుండా ఏదైనా ఒక సంఘటన అంటే ఒక రిస్క్ జరిగినప్పుడు అంటే అది డెత్ కావచ్చు డిజేబిలిటీ కావచ్చు లేదా ఏదైనా ఆరోగ్యం చెడిపోవడం కావచ్చు ఇలాంటి ఉన్నప్పుడు అతను ఆ ఆదాయాన్ని తన ఫ్యామిలీకి ఎలా అందించాలి ఎలా సర్వైవ్ అవుతుంది దీన్నే మనం రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అని అంటాం వీటికి ఈ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్కి జీవిత బీమా అనేది చక్కగా ఉపకరిస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ వెల్త్ క్రియేషన్ అంటే బాగా మనం డబ్బుని వృద్ధి చెందించడం అనమాట దీన్నే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని కూడా అంటాం సో వీ ఇలాంటివి చేయాలంటే మనం ఎక్కడెక్కడ ఉంచుకోవాలి అనేది కూడా ఈ అంశాన్ని కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది కూడా మనం చూడాలి దాని తర్వాత రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ అంటే పదవీ విరమణ చేసిన తరువాత మనము ఎలా బ ఉండాలి ఎంత ఆదాయం వచ్చేలా మనం దాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి అన్నది కూడా ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్లో ఒక భాగం దీని తర్వాత అండి ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ ఈ రోజుల్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కోసం కూడా చాలామంది రకరకాల ప్రణాళికలు రచిస్తూ ఉంటారు దాంట్లో మనకు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది ఇంకా బ్యాంక్ ఫిక్స్డ్ డిపార్ట్స్ తర్వాత స్కూల్ ఫీజులు రకరకాల ఉన్నాయి సో ఆ ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ కూడా మనం చేస్తారు ఇంకొకటి ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ అంటే మన భావి తరాలకు మన ఆస్తిని ఎలా బదలాయింపు చేయవచ్చు స్మూత్గా ఎటువంటి వివాదాలు లేకోకుండా సో ఇలాంటివన్నీ కూడా దీనికి కూడా ఒక మంచి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయండి దాని ప్రకారంగా చేసుకోవచ్చు సో ఈ యొక్క ఏడు అంశాలని మనము పరిశీలించిన వెంబట అతనికి ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అనేది చేయవచ్చు అదేవిధంగా ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెలక్షన్ ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఏదైనా ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అంటే రకరకాల పద్ధతులు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి బ్యాంకుల్లో పెట్టడం కావచ్చు లేకపోతే పోస్ట్ ఆఫీస్లో పెట్టడం కావచ్చు లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్లో అంటే యులిప్ అయినా కావచ్చు లేకపోతే ట్రెడిషనల్ ప్లాన్స్ అయినా కావచ్చు తర్వాత బంగారం రియల్ ఎస్టేట్ చిట్ ఫండ్స్ ఇలా రకరకాల మార్గాలు ఉన్నాయి మరి వీటిల్లో మనకు ఏది సరిపోతుంది అన్నది కొన్ని విషయాలను పరిశీలించిన పెంపట నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు అంటే పావున పక్కింటి ఆయన షేర్స్లో పెట్టాడండి అది చాలా బాగుంటుంది మనం కూడా తీసుకుందాం అనుకోవడానికి లేదు మరి ఏ అంశాలను పరిశీలించాలి అంటే ఇక్కడ ఒక ఆరు అంశాలు మనం పరిశీలించాలి మొదటిది ఆ కస్టమర్ యొక్క రిస్క్ అపటైట్ అంటే రిస్క్ను భరించే సామర్థ్యం కొద్దిమందికి అసలులో ఒక చిన్న నష్టం వచ్చినా కూడా తట్టుకోలేరు నా అసలు చక్కగా నా దగ్గరే ఉండాలి కాస్త వృద్ధి రేటు తక్కువ అయినా పర్లేదు అనుకునేవాళ్ళు ఆ రిస్క్ అప్పటైట్ కొద్దిమంది రిస్క్ తీసుకుంటారండి సో ఆ కస్టమర్ యొక్క రిస్క్ అప్పటైట్ ఎంత అన్నది గమనించాలి తర్వాత అంశం టైం హారిజన్ అంటే ఎంతకాలం పాటు అతను ఇన్వెస్ట్మెంట్లు చేయగలడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంచగలడు ఈ రెండు కూడా అనేది టైం హారిజన్ ఇది మనకు లాంగ్ టర్మ్ కాబట్టి కోల్స్కి కొద్దిగా లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి మూడవ అంశం ఏంటంటే లిక్విడిటీ లిక్విడిటీ అంటే మన డబ్బుని మనకు అవసరమైనప్పుడు తీసుకునే విధంగా ఉండడం సో మనం ఎంచుకునే అంశం అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెహికల్ లిక్విడిటీ ఎంతవరకు ఉంది అన్నది మనం చూడాలి నాలుగవది మార్కెటబిలిటీ దీన్నే ఈజ్ ఆఫ్ సేల్ అని అంటాం అంటే ఒక మన దాంట్లో పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెహికల్లో అది అమ్మేటప్పుడు ఎంత ఈజీగా అయిపోతుంది ఉదాహరణకు మీరు ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకున్నారు దాని మెచ్యూరిటీ అయ్యింది అది ఆ మెచ్యూరిటీ డబ్బు తీసుకోవాలంటే ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటుందా పెద్దగా కష్టపడాల్సి ఉంటుందా అండి ఏముంది ఒక చిన్న అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇస్తే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు మన డబ్బు మనకి ఇస్తారు అదేవిధంగా బ్యాంక్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ కూడా అంతే చాలా ఈజీగా మనం దాన్ని మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్లు కానీ తీసేసుకోవచ్చు 
బట్ ఒకవేళ మీరు రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టారనుకోండి ఓకే మీరు ఈరోజు అంబాలను నిర్ణయించుకున్నారు కానీ దానికి ఎంత తతంగా ఉంటుంది అంటే ఈజ్ ఆఫ్ సేల్ మనకు రియల్ ఎస్టేట్లో కాస్త తక్కువ ఇది మార్కెటబిలిటీ అన్నది ఇక తరువాత నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డైవర్సిఫికేషన్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్లో ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే మన డబ్బు అంతా కూడా ఒకటే దాంట్లో ఉంచకూడదు అంటే కొద్దిమంది మొత్తం బ్యాగ్లోనే పెట్టడం లేదు మొత్తం రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టడం లేదా షేర్ మార్కెట్లో పెట్టడం ఇలాంటివి చేయకూడదు ఎందుకంటే ఏదైనా ఒకటి దెబ్బ తిరిగింది అనుకోండి అది ఇక మనం మన డబ్బు మొత్తం పోయినట్టే లెక్క కాబట్టి వీ షుడ్ నాట్ పుట్ ఆల్ ఎగ్స్ ఇన్ వన్ బాస్కెట్ అలాగా మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ని కూడా మన అవసరాలకు తగ్గట్టుగా మన గోల్స్కి అనుగుణంగా రకరకాల పద్ధతుల్లో మనము ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి చివరిది ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ అంటే పన్ను రాయితీలు అంటే మనం పెట్టే కొన్ని వాటికి పన్ను రాయితీలు ఉందా లేదా అన్నది మనం పరిశీలించుకోవాలి కొన్ని వాటికి ఉంటుంది కొన్ని వాటికి ఉండదు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీల్లో పన్ను రాయితీలు అనేవి చక్కగా ఉంటాయి ఓకే ఇవి మొత్తం ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్లో మనము గమనించాల్సిన అంశాలండి వీటిలో మరి ఈ ప్రశ్నలు ఎగ్జామినేషన్లో ఎలా వస్తాయి అన్నది ఒకసారి చూద్దాం ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే మొదటిది ఊహించినటువంటి సంఘటన వలన కలిగే నష్టాలను పూడ్చడానికి ఏ రకమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ సాధనము మంచిది ఒకటి షేర్ మార్కెట్ రెండు జీవిత బీమా మూడు రియల్ ఎస్టేట్ నాలుగు చిట్ ఫండ్స్ ఇది ఆన్సర్ వచ్చేసి జీవిత బీమా అండి అంటే మనకు అతనికి ఏదైనా అనుకోకుండా జరిగే సంఘటన అంటే డెత్ కానీ డిజేబిలిటీ కానీ ఏదైనా ఆరోగ్యం కానీ ఇలాంటివి ఏదైనా మన ప్రమేయం లేకుండా జరిగే సంఘటనలు వచ్చినప్పుడు దానివల్ల కలిగే ఆర్థిక నష్టాలను పుడ్చుకోవడానికి జీవిత బీమా అన్నది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది సో దీనికి సమాధానం జీవిత బీమా రెండవ క్వశ్చన్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అన్నది మనము ఎప్పుడు మొదలు పెట్టాలి ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అన్నది ఎప్పుడు మొదలు పెట్టాలి దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా అడగచ్చు మనము పెట్టుబడులను ఎప్పుడు ప్రారంభించాలి ఆప్షన్స్ చూడండి ఆప్షన్ వన్ మనకు వివాహం అయిన వెంటనే ఆప్షన్ బి మనకు మొదటి జీతం అందిన వెంటనే ఆప్షన్ సి రిటైర్మెంట్ దశ ముందు ఆప్షన్ డి ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు వీటిలో చూడండి ఈ ఆన్సర్లు మనకు కొద్దిగా అన్నీ సరైనవేమో అన్నట్టుగానే ఉంటాయి కానీ మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే మనం ఎప్పుడూ కూడా ఈ ఆర్థిక ప్రణాళిక అన్నది మన మొదటి ఆదాయం చేతికి అందగానే మనం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడే కదండి జాబ్ వచ్చింది చూద్దాంలే తర్వాత ఇలాంటివని కాకోకుండా మొదటి జీతం అందిన వెంటనే లేదా మొదటి ఆదాయం చేతికి అందిన వెంటనే మనము ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లానింగు ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అనేది చేసుకోవాలి మూడవ క్వశ్చన్ జీవితకాలంలో పెట్టుబడులను ఎప్పుడు వినియోగదారుడు ప్రశంసిస్తాడు లేదా ఎంజాయ్ చేస్తాడు అంటే ఆప్షన్స్ ఏ అక్యుములేషన్ ఫేజ్ బి గ్రోయింగ్ ఫేజ్ సి ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ డి నన్ ఆఫ్ ది అబౌ నార్మల్గా ఎప్పుడండి నా చేతిక ఆ పెట్టుబడులు బాగా ఎంజాయ్ చేయడం అంటే అవన్నీ మెచ్యూరిటీ అవ్వాలి ఇప్పుడు మనం ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్లో ఇప్పుడు మొదటగా అంతా సేవింగ్ దశనే ఉంటుంది అక్యుములేషన్ ఫేజ్ అంటాం అక్కడ మనకు ఎంజాయ్మెంట్ ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే మనం సేవ్ చేస్తున్నాం కదా మన డబ్బు దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది గ్రోయింగ్ అంటే ఆ డబ్బు మనకు పెరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు కూడా మనకు మనం చూసుకుంటూ ఉంటాం కానీ మనం అనుభవించాం కానీ ఒకసారి రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత ఆ దశలో మనము అంతా సేవ్ చేసిన డబ్బు మనకు ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తుంటే ఆయన చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు సో ఈ రకమైన క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు ఎగ్జామినేషన్స్లో వస్తాయి సి మనకు ఎగ్జామ్లో ఏంటంటే అండి ప్రతి క్వశ్చన్ని కూడా క్షుణ్ణంగా చదివి అర్థం చేసుకుని ఆన్సర్ చేయండి ఇది కేవలం ఏదో గుడ్డి గుర్తు అని కాకోకుండా చక్కగా చదివి అర్థం చేసుకుని నాలుగు ఆప్షన్లు చదివి మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది థ్యాంక్ అండి వచ్చే చాప్టర్లో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్